ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நான் உங்களுக்கு மாங்கா ஊர்கா ஆந்திரா மேங்கோ பிக்கல் எப்படி பண்ணுறது ஆவக்காயாக இருக்கலாம் ஆந்திரா ஆவக்காய் பிக்கல் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு காணிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய ப்ராசஸ் ஆனால் வந்து இந்த பிக்கல் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும் நல்ல கார சாரமாக சூப்பராக இருக்கும் இந்த பிக்கல் ஸோ இதுதான் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு என்னைக்கு பார்த்துருவோம் ஸோ எங்கள் வீட்டில் வந்து காய்ச்ச மாங்காய் இது ஸோ நிறைய மாங்காய் ஆக்சுவலி அந்த மரம் இருக்குல்ல கார்டனில் வந்து அந்த கொப்பை வெட்டினாங்கன்னு சொன்னேன்ல ஸோ அப்போ அதில் உள்ள மாங்காய் ஸோ அதனால் நிறைய மாங்காய் இருந்துச்சு இதை வச்சு ஆந்திரா அவக்காய் பிக்கல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு வந்து நான் வந்து இந்த பிக்கலுக்குள்ள இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்ட் இப்போ ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ரெண்டாவது சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நல்லா வாஷ் பண்ணியிருக்கேன் மேங்கோவை நீங்கள் கடையிலேருந்து வாங்குறீங்கன்னா ஒரு மணிக்கூர் தண்ணியில் சோக் பண்ணி வைங்க மாங்காய் கடையிலேருந்து நல்ல பச்சை மாங்காய் வாங்குறீங்கன்னா ஒரு மணிக்கூர் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணி எடுத்துருங்க இது நான் மரத்தில் எங்கள் வீட்டு மரத்தில் காய்ச்சதுனால நான் நல்லா வாஷ் பண்ணி இதில் வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த மாங்காவை ஃபுல்லாக தொடைக்க போகிறோம் நம்ம ஸோ அந்த மாங்காவில் வந்து சுத்தமாக தண்ணி இருக்கக்கூடாது அதுவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்ல காயாட்டு மாங்காய் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அதனால் இந்த மாங்காய் ஒன்று ஒன்றையும் நல்லா தொடச்சு வைக்க போகிறேன் ஈரமே இருக்கக்கூடாது தொடச்சி முடிச்சுட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் நான் நல்லா தொடச்சிட்டேன் இதை வந்து இப்போ பெரிய பெரிய பீஸாக கட் பண்ண போகிறோம் சுத்தமாக ஈரமே இருக்கக்கூடாது சரியா அதுதான் இந்த பிக்கலில் வந்து எல்லா ப்ராசஸ்லேயும் தண்ணியே இருக்கக்கூடாது ஸோ அதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ இதை கட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இன்னொரு ஸ்டெப் வந்து இந்த ஊர்கா பண்ணக்கூடிய பாத்திரம் இருக்குல்ல நான் அதை வெயிலில் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ அது கொஞ்சம் நேரம் வெயிலில் இருக்கட்டும் நல்ல ட்ரையாக இருக்குது ஆனாலும் வெயிலில் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒரு க்ளீன் க்ரோ கிளாத்தை வந்து விரிச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மாங்காய் எல்லாத்தையும் நம்ம வெட்டி இந்த கிளாத்தில் தான் போட போகிறோம் ஓகே ஸோ நான் வந்து இங்கே பாருங்கள் ஒரு டூ கிலோ மேங்கோ வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன் என் கையெல்லாம் பாருங்கள் வெட்டி 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 கையெல்லாம் செவந்து போச்சு ஸோ மஹ் மக கட்டி வந்துட்டா ஆமாம் அம்மா கையை பெரு இங்கே பெரு தொட்டு பெருது காய்ச்சி போச்சு ஸோ மாங்காய் வந்து ரெண்டு கிலோ இருக்கும் இதை வெட்டி துணி போட்டு மூடியிருக்கேன் மூடிடுடா தலையில வைக்கிறது இது எதுக்குன்னா இதை வந்து அப்படி ஒரு ஒரு மணிக்கூர் விட்டுற போறேன் அது கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிறது காண்டி வச்சிருக்கேன் அப்படி நீங்க வெயில கூட வைக்கலாம் அங்க கார்டன் ஒர்க் நடக்கிறதுனால நான் வெளியே வைக்கல ஏன்னா தூசி ஆயிரும்னு இது பாருங்க மச்ச மிச்ச மாங்காய் எல்லாத்தையும் இந்த பிளேட்ல அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு பழுக்கிறதுக்கு வேண்டி இதை வந்து அந்த ரூம்ல கொண்டு வச்சிட போறேன் ஸோ இது ட்ரை ஆனோன்னு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் நான் ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஆவக்கா ஊர்காவுக்கு வந்து பிக்லிங் மசாலா பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து மிளகாவை வந்து வறுத்துட்ருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வெயில் இருக்கும்போது வெயிலில் கூட காய வைக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து வறுத்துருவேன் அப்போ ட்ரை ஆகிடும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகிட்டு ஸோ இது நல்லா வறுத்துட்டு அதனால் நெக்ஸ்ட்டு எது போடணும்னு காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் மிளகா வந்து வறுத்துட்டேன் வறுத்து எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ இதே பேனில் கடுகும் வெந்தயமும் இருக்க போகிறோம் ஸோ நான் இதோட அளவு எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் பாருங்கள் இருக்கும் உங்களுக்கு கடுகு அதுக்கப்புறம் வெந்தயம் ஸோ இதையும் நல்லா வறுத்துடலாம் இது பட பட படம் பொரியும் அது வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துருவோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் பட படம் பொரியுதில்ல இந்த ஸ்டேஜில் இதை எடுத்து இதை கூல் பண்ணிடலாம் கூல் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நல்ல 
கூல் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இதை பொடிக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே நம்ம மிளகா எல்லாமே வறுத்து டெனில் இது கூல் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து பவுட்ரு பண்ணிடுறேன் பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரேன் ஸோ இதுதான் நம்மளோட பிக்லிங் ஸ்பைஸ் ஸோ இதில் வந்து உப்பு மட்டும் இனி போடணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்பைஸ் மிக்ஸ் இனி மஞ்சள் பொடியும் தே உப்பு மட்டும் தேவை ஸோ நீங்கள் வந்து இதை ஃபைனாக பிடிச்சிக்கலாம் இல்லைனா வந்து கொர குறப்பாக பிடிச்சிக்கலாம் அது உங்கள் இஷ்டம்தான் நான் வந்து ஓரளவுக்கு மீடியம் ஃபைனாக இருந்து தான் பிடிப்பேன் ஸோ இப்போ ஃபைனலாக நான் எதை வறுத்துட்ருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கல் உப்பு ஸோ அயோடின் இல்லாத கல் உப்பு வாங்க பார்த்துக்கோங்க இதை வந்து லைட்டாக கலர்லாம் வர வேண்டாம் அந்த ஈரத்தன்மை போகணும் அது வரைக்கும் நல்ல டோஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க ஸோ இதை இப்போ இப்போ இது கூல் ஆனோடனே இதை எடுத்து நான் இதையும் மிக்சியில் போட்டு பவுட்ரு பண்ணிட போகிறேன் ஸோ இதுக்கு சால்ட் எல்லாம் வந்து அந்தளவுக்கு சரி வராது ஸோ உங்கள்கிட்ட சால்ட்டு தான் இருந்துச்சுன்னா அயோடின் ஃப்ரீ சால்ட் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ இதை வந்து பவுட்ரு பண்ணிடுறேன் பவுட்ரு பண்ணிட்டு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பிக்கலுக்கு வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் நான் அந்த பெரிய பேசின்னு எடுத்துக்கோங்க நல்ல பெரிய சைஸ் பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதில் தான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் மஞ்சள் பொடி போட்டேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம பொடிச்சு வச்சுருக்கிற அந்த பிக்கல் மசாலா இருக்குல்ல அதை போட்டோம் அப்புறம் நம்ம பொடிச்சு வச்சுருக்கிற கல் உப்பு ஸோ ஒரு மரக்கரண்டி யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா சுத்தமான கை யூஸ் பண்ணும் ஈரமே இருக்கக்கூடாது நீங்கள் இந்த பாத்திரம் எதுலேயுமே ஈரமே இருக்கக்கூடாது ஸோ இப்போ இதில் என்ன போட போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னா நல்லா வாஷ் பண்ணி ட்ரெயின் காய வச்சு வச்சுருக்கேன் இது நீங்கள் வெள்ளை கொண்ட கடலை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கருப்பு எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ஆட்டு நல்லெண்ணெய் ஸோ பச்சை நல்லெண்ணெய் கோல்ட் ப்ரெஸ்டு ஆயில் யூஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எந்த எண்ணெய் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் பட் நல்லெண்ணெய் வந்து பெஸ்ட்டு ஸோ இப்போ இதை ஃபுல்லாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடும் ஸோ நல்லெண்ணெய் இன்னும் காணாது இன்னும் விடணும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் எல்லாமே ஊற்றி நல்ல நல்லெண்ணெல்லாம் தாராளமாக ஊற்றி ஆவக்காக மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இனி வந்து இது அஞ்சு நாள் மேரினேட் ஆகணும் இந்த பவுல்லே இருக்கட்டும் டெய்லி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் டெய்லி டூ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அஞ்சு நாளில் உங்களுக்கு இந்த மாங்காய் சாஃப்ட் ஆயிரும் சென்னா போட்டது சாஃப்ட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து கண்ணாடி பாட்டிலில் இல்லைன்னா பீங்கான் பாட்டிலில் மாற்ற போகிறோம் ஸோ இது அஞ்சு நாள் நல்ல மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இன்னும் ஒரு டிக் ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நாள் ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வெள்ளை துணியை மேலே மூடிட்டு வெயிலில் ரெண்டு நாள் வச்சு எடுத்துருங்க நல்ல வெயில் அடிக்கும்போது வெயிலில் நீங்கள் வச்சு எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கெட்டு போகாது பட் இதில் வந்து தண்ணி எதுவுமே பற்றக்கூடாது அதனால் நல்ல காஞ்ச பாத்திரத்தில் காஞ்ச இடத்துல வச்சுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நாள் இதை மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அதுக்கப்புறம் பாட்டிலில் ஊற்றி வைக்கணும் பாட்டிலில் ஊற்றி வைக்கும்போது மேலே வந்து ஒரு லேயர் ஆயில் இருக்கணும் நல்லெண்ணெயோ ஏதாவது ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா விடணுன்னாலும் நீங்கள் விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கெட்டு போகாமல் ப்ரிசர்வ் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் ஆவக்காக ஊறுகா பண்ணணும் பாருங்கள் ஸோ நான் இப்போ இதை ஓரத்தில் எடுத்து வச்சிட போகிறேன் ஃபைவ் டேஸ் கழித்து நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் லான் போட ஆரம்பிச்சாச்சு
ஸோ சூப்பராக வந்துருக்கு பாருங்கள் ஸோ பயங்கர ஹாப்பி எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது பார்க்க ஸோ ஃபுல்லாக போட்டு முடித்தோன்னா உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் அது உனக்கு விளையாட வசதியா இருக்கும்ல நீ கல்லு குத்தாது கால்ல நல்லா இருக்க மகி ரொம்ப சமட்டாது அது கொஞ்சம் பிடிக்கட்டா அதுக்கப்புறம் நம்ம நடக்கலாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கீழே வந்து கருப்பு கலரில் இருக்குல்ல அது உரம் அந்த உரத்தை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஷீட்டு போட்டிருக்காங்க மகா மகிக்கு இப்போவே ஜாலி ஆயிடுச்சு இனி கல்லெல்லாம் காலில் குத்தாது சொல்லிட்டு இருக்க என்ன பண்ண போறேன்னு பாத்தீங்கன்னா சுமார் நான் ஒரு பத்து மாசமா மறந்த ஒரு விஷயத்த தான் பண்ண போறேன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மாடியில் இருக்கக்கூடிய எங்களோட கவுச் இருக்குல்ல அந்த சோஃபா அதை வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இவ்வளோ நாள் வந்து எனக்கு அதில் வந்து டாப் போர்ஷன் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணலாம் பாட்டம் வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியாது அதனால் எனக்கு அதை எப்படி க்ளீன் பண்ணனே தெரியல க்ளீன் பண்ணும் பண்ணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன் ஆனால் முடியவே இல்லை ஸோ கொஞ்சம் வாரத்துக்கு முன்னாடி வந்து லவ்ரா இருக்காங்கல்ல லவ்ரா விட்டாலி தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க லவ்ரா அந்த கிச்சன் அவங்க அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியில் அவங்க கிட்டே இருக்கக்கூடிய சோஃபா வந்து என்னோடய சோஃபாவோட மெட்டீரியல் தான் ஸோ அவங்க அதை வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுவேன் அப்படின்னு காமிச்சிருந்தாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்துச்சு அதை தான் இப்போ ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் வாட்டர் வெண்ணி வச்சிட்ருக்கேன் ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் இந்த பவுலில் வந்து கொஞ்சம் நார்மல் வாட்டரும் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா வந்து அந்த ஹாட் வாட்டர் பயங்கர ஹாட்டாக வைக்க போகிறேன் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பாத்திரம் தைக்கக்கூடிய லிக்விட் ஓகே ஸோ நான் வந்து இதுதான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு குவார்ட்டர் கப் அளவுக்கு வினிகர் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ்ஷு தேவை இந்த பா துணி துவைக்க துவைக்கக்கூடிய ப்ரஷ்ஷு இந்த பிளாஸ்டிக் ப்ரெஸ்ஸில் இருக்கக்கூடியது எடுத்துக்கோம் ஸோ இங்கே தண்ணி கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் அதை இதில் ஊற்றிடும் ஸோ இங்கே தண்ணி கொதிச்சாச்சு இதை ஊற்றிடலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டேன் இப்போ இதை மேலே எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஓகே இது வந்து ஹாட்டாக இருக்குது ஆனால் கொதிக்க கொதிக்கலாம் இல்லை ஆனால் சூடாக தான் இருக்குது கையெல்லாம் விட முடியாது ஓகே இப்போ மேலே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அதை ஸோ இதுதான் என்னோடய சோஃபா இதை தான் க்ளீன் பண்ண போகிறேன் இதில் வந்து கீழே உள்ளதை ரிமூவ் பண்ண முடியாது 
பட் இந்த குஷனை வந்து சிப்பை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ அதனால் இதை எடுத்து நான் வாஷிங்க்கு போட்டுற போகிறேன் ஸோ நான் அந்த குஷன் கவர்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டேன் குஷன் கவர்ஸ் எல்லாம் வாஷிங் மிஷினில் போடுறதுக்கு முன்னாடி மாற்றிடுங்க உள் பக்கத்தை வெளியே எடுத்துருங்க அப்படி தான் போடணும் ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டுறக்கூடாது ஸோ இப்போ வந்து இந்த கலர் சேஞ்ச் உங்களுக்கு தெரியுது பார்த்தீங்களா அவ்வளோ அழுக்க இருக்கு ஸோ இப்போ நான் வந்து க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறேன் ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இதை லைட்டாக ரொம்ப தண்ணி இருக்கக்கூடாது எடுத்துட்டு இப்படி தேய்ச்சி விட்டாலே போதும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் அதே மாதிரி தான் ஃபுல்லாத்தையும் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்படி தைக்க போகிறதுல ஒரே இப்படி ஒரே இதில் ஓகே ஸோ எல்லாத்தையும் தேய்ச்சிட்டு காணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஸோ நான் எல்லாத்தையும் தொடச்சிட்டேன் அந்த கலர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அந்த இடம் இன்னும் ஈரமாக இருக்குது இன்னும் ஃபுல்லாக காயலை அதனால் அது காயட்டும் அது வேண்டி விட்டுருக்கேன் ஓகே ஒரு வழியாக தொடச்சிட்டேன் ஸோ துடைக்கும்போது வந்து ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ணும்போது லைட்டாக முக்கிட்டு ப்ரஷ் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை வந்து இன்றைக்கி யாருமே இதை உட்கார போகிறதில்ல இன்றைக்கி அப்படியே விட்டுற போகிறோம் ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகட்டும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி விளாக் வந்து அம்மா வீட்டிலேருந்து அம்மா ஒரு ஹாய் சொல்ல ஸோ இன்றைக்கி சண்டே அம்மா வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் அனுஷா என்ன செய்யான்னு காணிக்கேன் அனுஷா என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்க பாத்திரம் <laughs> 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 எண்ணெயில வந்து ஆனியன்ல வதக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சிக்கன் உப்பு அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் அவ வந்து ஏதோ ஒரு மசாலாவை வந்து வறுத்து வச்சிருக்கா அதுல மிளகா பட்டை அதில் வந்து மிளகா பட்டை பிளாக் பெப்பர் அப்புறம் ஏலக்காய் எல்லாத்தையும் வறுத்து அரைச்சி இங்கே வச்சுருக்கோம் தண்ணி ஊற்றி நைஸாக அரைச்சி அதை வந்து இதில் போட்டு ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இதுதான் வந்து சிக்கன் கீ ரோஸ்ட் ஸோ அம்மா வீட்டுக்கு வந்தாட்டு தான் நான் வந்து சண்டே ஒரு நாள் தான் ஃபுல் அதனால் நான் வந்து எனக்கு வந்து ரெசிபியை இருந்து எடுத்தா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நான் ரெசிபியெல்லாம் ரொம்ப வீடியோ எடுக்க மாட்டேன் ஆனால் உங்களுக்கு நான் தனியாக வந்து ரெசிபி போடுவேன் சண்டே இங்கே வந்து ஃபுல்லாக நான் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டே இருக்கேன் அதுக்குள்ள நான் இங்கே வரேன் சரிங்க பாருங்கள் செம்மையாட்டு கீ சிக்கன் ரோஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி போட்ட மசாலா வச்சு பண்ணது செம்மையாக இருக்குல்ல சரி எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணிட்டுருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா தோசைக்கு வந்து மாவு அரைச்சிட்ருக்கான் தோசைக்கு மாவு அரைக்கிறதுல எக்ஸ்பர்ட் அடுத்தானாச்சு நீ என்ன சாப்பிட்டு இருக்கேன் அழகா இருக்கு எல்லாரும் எனக்கு உங்க ஆட்சி தான் ஸோ மிந்தியெல்லாம் சண்டே நான் வந்தேன்னா நான் தான் வந்து நான்வெஜ் செய்யும் போது செய்வேன் ஆனால் இப்போ அனுஷா வந்து இந்த லாக்டவுனில் வந்து சமையல் திறமையை நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டா இது வந்து எங்கள் அம்மா வந்து அவளுக்கு செஞ்ச வெஜிடேரியன் டிஷ்ஷு வாழைக்காய் தோவரன் இது வந்து எம்மா இது என்ன கூட்டு எம்மா இது என்ன கூட்டு இது ஏதோ பருப்பு மாதிரி வச்சிருக்கீங்களா அது என்ன போட்டு வச்சிருக்க அதான் என்ன காயமா போட்டிருக்க சவுச்சவும் சொரக்காவும் போட்டு கூட்டு கறி இது வந்து இது வந்து இது பூசணிக்காய் இல்ல பூசணிக்காவும் பூசணிக்காவும் இதுவும் போட்டு தீயல் வச்சிருக்கா மாங்காய் இது வந்து மாங்காய் இது நான் தந்து மாங்காய் ஐயே நான் வந்து ஊருக்கா எடுத்துட்டு வரணும் நினைச்சேன் நாளைக்கு எடுத்துட்டு வரேன் மறந்துட்டு எடுத்து வச்சாச்சு பாட்டில் எடுத்து ஆவக்கா ஊருகா மாங்கா 
மாங்கா அவக்காய் ஒரு காணிச்சிட்டேன் இது வந்து அனுஷா செஞ்ச சிக்கன் கறி இதுவும் சிக்கன் ரோஸ்டும் தான் எங்களுக்கு அது தயாரி செம்மையான ஒரு சிக்கன் கறி அண்ட் கீ சிக்கன் ரோஸ் உங்க சித்தீஸ் பண்ண சாப்பாடு செம்ம எங்க இருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் மகி எங்க இருக்கும் ஆமா சராச்சி வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம் ஒரு இது வந்து இந்த மெலிசா அண்ட் டாக் இருக்குல்ல அந்த பிராண்ட்ல உள்ள ஒரு பிரின்சஸ் வாண்ட் கிரியேட் பண்ண முடியாது எல்லாமே இதுலயே இருக்கு ஸ்டிக்கர்ஸ் பெயிண்ட் அந்த வாண்டுக்குள்ள அந்த ஸ்டார் கம்பு அந்த இது எல்லாத்தையும் செஞ்சோம்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் வாண்டு ஸோ இந்த குட்டீஸுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்டிவிட்டி நான் சொன்னது மாதிரி எனக்கு வந்து பெருசா கிராஃப்ட் வந்து பண்ண தெரியாது அதனால நான் இந்த மாதிரி ரெடிமேடா இருக்கும்ல நிறைய கிராஃப்ட் செட் இருக்குது இதெல்லாம் தான் இருக்கும் இதை வச்சு மகாவும் மகியும் சித்தி கூட சேர்ந்து பிரின்சஸ் வாண்ட் பண்ண போறாங்க பண்ணுங்க பாப்போம் ரொம்ப கியூட்டா இருக்கு இந்த பேக்கேஜ் இது வந்து இப்படி ஒரு பிளாஸ்டிக் இது அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு போர்டு இது ட்ரே மாதிரி இருக்கு பாரு உடன் பாக்ஸ் மாதிரி பெயிண்டிங் பிரஷு இந்த ரோப்பு பண்ணிட்டு <laughs> 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 வந்து இந்த ஸ்டிக்க பிரஷ் பண்ண போறா மகா மகா வந்து ஸ்டாரை டெக்கரேட் பண்ண போறா ஓகே வந்து இந்த ஸ்டிக்க டெக்கரேட் பண்ண போறா மகா இத டெக்கரேட் பண்ண போற ஸ்டார் குட் சூப்பர் நல்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அடிக்குது பாருங்க மகி நான் அடிக்க வா மகி நான் அடிக்க வா நோ வா மகி நான் அடிக்க வா Peach, 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 <laughs> no, <laughs> nah, did you give a peach, peach, first papa, second amma, cherry, cherry, ah, doppi mookie, chappa mookie, this is it, மகி மகா இருக்கல்ல சப்ப முக்கி டொப்பி முக்கி சரி அப்பா இது பண்ணுது டொப்பி முக்கா இது அப்படி சொன்னீங்க டொப்பி முக்கா உங்க அப்பா தான் டொப்பி முக்கா முக்கே டொப்பி முக்கே உங்க அப்பா மாதிரியே வந்திருக்க இவா ஒரு டொப்பி முக்கி எல்லாம் இப்ப இவா வந்து ஒரே நோ எஸ் நோ பீஸ் ஒரே இங்கிலீஷ் தான் பேசுவா இவா பாருங்க மகா குட்டியும் மகி குட்டியும் ரொம்ப சூப்பரா பண்ணியாச்சு இது பண்ணியா சூப்பரா இருக்கு சூப்பர் சரி ஓகே போ